este madrazo de aquí es de la última que me puse con tequila. Y con un tequila fino de París. ¿eh? Muy fino. Ya sabes cuál, ¿no? No, muy fino, muy fino, no, no. Pero era en un campo de polo y escogí el único pedazo que había tesontle para tirarme un clavado. Me dijo, el baño está para allá y se cayó. Soy Benito Molina, cocinero mexicano. Estamos en Ensenada, Baja California. Mi restaurante es Manzanilla. La decisión de quedarse en Ensenada fue sobre todo el producto. El producto y todo este sueño que es Ensenada y el Mediterráneo mexicano, Baja California, es el otro México. No existe en ningún otro lugar del país aceite de oliva y vino y el mejor pescado y ostiones y abulón y mejillón. Y... Manzanilla, el menú, cambiamos durante el año diferentes cosas. O sea, hay ciertos platos que, que se quedan atrapados en el tiempo. El tiradito de pescado siempre está, los ostiones siempre están, eh, almejas, o sea, el pescado del día. Este es uno de los platos más tradicionales de manzanilla, es un tiradito de pescado. En este caso el pescado es jurel ¿no? y es simplemente rebanadas de pescado crudo chile verde, aceite de oliva local y unas gotas de vinagre de frambuesa. Vamos al Mercado Negro, es el mercado de pescado en Ensenada, es otro de los grandes atractivos que tiene este puerto. Pues es el sueño, ¿no? El producto de mar, el pescado. Senada y el Mercado Negro es un, una cosa o sea, donde se convierte en el todo perfecto. ¿no? O sea, el mercado de pescado probablemente de mejor producto del país es este. Es un pequeño mercado en volumen, en cantidad. Dos kilos de esta. Estas son sardinas. Eh, la sardina es increíble porque o sea, no la consideran carnada, o sea, poca gente la come. Hoy en la noche ya nos comeremos unos tacos de sardina, ya verán. Manzanilla depende del mercado, pues aquí está el pescado más cerca no puede ser. ¿no? Todos los días el jefe de cocina camina los dos pasillos del mercado. ¿Qué otra parte del país hay pescado vivo, langosta viva y abulón vivo en la pescadería a cuatro cuadras del restaurante? Entonces todo este pescado lo vamos a limpiar, vamos a hacer un caldo con los huesos de, son siete, ocho especies diferentes. Codornices del Valle de Guadalupe, estamos poniendo polvo de chile. Aquí tenemos hongos con eh, guajillo y esto es una salsa de pata de cerdo en un plato que es de lo más eh, hablado del manzanilla, por llamarlo así, que es un eh, gato de codorniz, un juego. Manzanilla pues es mi vida, es el proyecto de vida de Solonch y mío. Eh, ha, sido, ha sido un trabajo muy fuerte, todos los días es diferente, el restaurante es una cosa viva, que, que si no estás tú ahí dándole amor, pues no funciona. ¿no? Estamos en el centro de Ensenada, vamos a comprar unas chelas para ir a comernos unos super ceviches con sabina. Aquí este es un templo, este es la guerrerense. Este es probablemente uno de los mejores lugares de comida del mundo. O sea, aquí todos los chefs se les caen los calzones cuando vienen, incluido yo cuando vine la primera vez. Yo la primera vez que vine aquí debe haber sido hace como 20 años, algo así. Y probé las tostadas de erizo de Sabina y desde entonces me enamoré. Y entonces un día se me ocurrió que con almeja pismo y entonces esa tostada con almeja pismo hoy en día es famosa en el mundo. Mi favorita, la verdad. La que tú inventaste, Benito. Así fue, así fue. Pero bueno, nada más juntamos la almeja con el erizo, ¿verdad? ¿Por qué nos platicas un poco de la guerrerense, Sabina? Ay, pues yo llegué en el 76, recién casadita. Venía por un mes y ya llevo 39 años. Voy a cumplir 39 años el mes que viene. Y gracias a Dios sigue todavía la guerrerense desde hace 55 años. Sí, hace año y medio me fui a Singapur a representar a México a un congreso de comida callejera. Me traje el primer lugar en venta y tercer lugar en general. 
Para mí Sabina representa lo que es Ensenada, o sea, es el otro México, el México del Pacífico Norte, el México del Marisco, el México influenciado por Japón. Listo. Entonces como a las 8 ahí nos vemos, okay, Manzanilla. Okay. Les hablamos antes. Si este no... Me hablan antes para cualquier cosa. Entonces, Perfecto, para muchas gracias, Sabina. Deja de tomar café. Toma mezcal. Y después fuimos a un icono de Ensenada que es el Husons. En el Husons hay alimento para el diablo. No, en el Husons hay este, botanas, cacahuates. En algún momento vendían comida de un restaurante que está enfrente, pero no, no hay comida. O sea, es una cantina sin comida. Es, es un bar. Cantina, cuentan que es la más antigua del Pacífico, donde nos atendió Hans, que es ya cuarta generación, creo, de, de la familia cuidando la cantina más emblemática de Ensenada. Es más chupe. Así empieza, medio vacío el asunto, pero conforme avance la noche va a ser hasta el infierno. Ensenada es así. O sea, se junta el pescador, el productor de vino, el constructor, el, el doctor, constructor, el borracho y la borracha. Muy bien. Gracias a Hans y a, y a su papá y a su hermano y a mí y todos. Lo que nos tocó ayer vivir fue una cosa increíble, la verdad. Este, vamos a una cervecería artesanal. Van a probar ahorita una chela de alto nivel. Del Husson nos fuimos con Eugenio al Wetland, a la cervecería artesanal local. La cerveza que están haciendo es increíble. La Stone es una de las mejores cervezas que existe en el mundo y este cabrón hace esa cerveza. Veraniega, Vaquita, IPA, la Perro del Mar, la Red, la que estoy tomando y la Stone. <risa> Y Ensenada es tierra, o sea, yo creo que pues entre el vino, la comida, arrancaron el avión y la cerveza ahorita pues nos estamos tratando de colgar del avión que ustedes ya hicieron un trabajo súper bueno, entonces para nosotros yo siento que ha sido más fácil posicionarnos porque Ensenada o esta región ya tiene un nombre por el vino y por la comida. Entonces yo, yo pienso a lo mejor que si no hubiera habido este movimiento de comida ni de vino, a lo mejor no se hubiera dado tan rápido la cerveza aquí. Somos un país de cerveza, cabrón. Yo me alimento de cerveza. Cocinar, vivir y morir. Esa es la vida. Bueno. Bueno, esa es mi vida, perdón. Y chispitas. Entonces ya después venimos a Manzanilla a tirarnos al lodo. O sea, llegando a Manzanilla, pues fue el grupo El Comisario, emblemático. O sea, escuchamos a Pink Floyd, el norteño. Pues fue ya la culminación de un día increíble. Eh, estuvo con nosotros Marcelo Castro, el quesero. Estuvo Eugenio, vino Sabina la guerrerense de su familia y pues más amigos, ¿no? El resto es un artista, es una familia de artistas. Cada vez que pasa algo aquí es terrible. Es puro pedo, güey. <risa> Esa tiene como tres veces la dosis. Sí, este. Sí. Sabían que era para ti. O sea, lo sabe. Están tratando de ponernos hasta la mano. La realidad de la realidad es que a este cabrón lo amo y la realidad de la realidad es que amando a este cabrón pueden pasar cosas muy importantes en el Senado de California en México. No, yo sí que estoy sintiéndome muy mal. Lo siento, corte, Dico. El monchis del final de la noche es que yo creo que el taco de calamar es una perfección absoluta. 
O sea, es como un orgasmo, tal cual. Tacos de sardina y calamar. La hermandad y la comunidad que sucede en Ensenada es una cosa única, ¿no? O sea, existe el tipo que hace el queso, como Marcelo, por ejemplo. Existe el que hace el vino, el que hace la comida, el pescador. Todos somos amigos. O sea, Ensenada logra hacer esta comunión entre, entre todos los cocineros, donde es un... O sea, nos quitamos todos los egos, premios, estrellas, lo que quieran. Y es ensenada y es el producto, ¿no? Y es una fiesta y la pasamos muy bien. Y manzanilla siempre ha sido esto, ¿no? Entonces, esa es, esa es gran parte de la magia manzanilla. Puro pedo, no puro pedo. O sea, esta chingadera la diseñé. Lugar correcto, momento correcto. Ha sido un verdadero honor que estén aquí, Mochis Vice. Love you, baby.